không ạ? Então, pessoal, é, eu tenho alguns, alguns recursos que tanto o juiz o ACO quanto o ADQEM são a mesma pessoa. Por exemplo, o embargo de declaração é um recurso que você faz para o próprio, uh, o próprio órgão que prolatou aquela decisão. O órgão judicial pode ser o juiz, pode ser um desembargador, pode ser um ministro. Tá? Então, aquele que prolatou a decisão é aquele que vai julgar aquele recurso. O, mesmo, o recurso é para ele mesmo. Então, eu tenho o juízo a qual e o juízo a de quem na mesma pessoa. Tá? O agravo interno também segue uma lógica muito parecida. Mas a regra geral é que o juízo a qual seja diferente do juízo a de quem. Essa é a regra, pessoal. Beleza? Bom, então eu tenho a definição aqui. Uh, tem uma definição aqui, galera, de, uh, de efeito devolutivo, ok? Tá? Eu falei para vocês, troquem devolutivo por transferir, tá? por, por transferência de, de, de conhecimento. Tá? Então, aquele, o conhecimento que o juiz tem aqui vai passar para o conhecimento do, do, do tribunal, ok? Bom, então toda vez que eu tiver um recurso, o órgão há de quem, que pode ser juiz, desembargador, é, pode ser o, o, o tribunal, pode ser o pleno, pode ser o ministro, ele tem que observar os limites do recurso, galera. Ele só pode julgar aquilo que foi atribuído a ele julgar. Ele não pode ir nem além do, do que foi julgado, Sob pena de julgamento, vocês se lembram da, da, da uma das, outras, das nossas últimas aulas, né? Que nós falamos do julgamento ultrapetita, extrapetita, citrapetita e por aí vai, tá? Exatamente, Guilherme. Ele não pode ir além, senão ele vai estar tá estourando aí a sua, excedendo a sua competência, beleza? Se o recurso é parcial, o tribunal não pode por força do efeito devolutivo, ir além do objeto da pretensão recursal. Tá? O que subiu para ele é estritamente aquilo que ele vai ter que julgar. Assim como aquilo que você delimita na sua petição inicial é o objeto do julgamento pelo juiz. Ok? Bom, quando vocês estudaram a inércia do poder judiciário lá atrás que o, o Poder Judiciário, ele, ele fica inerte, você tem que ir lá provocar ele e ele vai agir no limite daquilo que ele foi provocado. Com recurso é a mesma coisa, tá? É, eu só mudei de petição inicial para recurso. Ele não vai apreciar aquilo que não foi impugnado. Aquilo que você não impugnou, galera, presume-se que você aceitou. Se eu, eu tenho lá é, dano moral, material e estético. Eu ganhei só o dano material e eu recorro só pelo dano moral, entende-se que eu aceitei aquela decisão em relação ao dano estético, ok? Bom, então o judiciário ele só vai agir mediante provocação e no limite daquilo que ele foi instado a se manifestar através do recurso. Quem dá essa, esse limite para o o órgão há de quem? Aquele que está recorrendo. Sou eu que dou o limite para ele, eu que estabeleço o limite daquilo que ele vai julgar. E lembre-se do princípio da reformação em pejos. Tá? Vamos em frente. Extensão do efeito devolutivo, pessoal. Tá? Eu já falei para vocês que a gente compara com a petição inicial, a extensão daquilo que o juiz vai julgar foi eu que dei, a extensão daquilo que o órgão a de quem vai julgar também sou eu que estou dando, beleza? O juiz ele vai ou acolher ou rejeitar, beleza? Bom, olha só, é, eu posso me, me, uh, manifestar a minha inconformidade em relação a tudo aquilo que eu perdi ou apenas a uma parte. Aquilo que eu não manifestar a minha, o meu inconformismo entende-se que eu admito aquilo e que eu não quero recorrer sobre aquilo, tá? E isso daí também é um dos, do, ali nos requisitos intrínsecos e extrínsecos, galera, que a gente viu lá, tá? 
é, eu posso desistir, eu posso desistir do recurso inteiro, tá? Eu posso desistir de um direito, eu posso abrir mão, tá? Então eu tenho um monte de coisas que é, é, um monte de possibilidades ah, possíveis aí, tá? Um monte de possibilidades aí a serem é, admitidas dentro do processo, beleza? O que mais? Se o recurso for parcial, o, tribunará, o tribunal só reexaminará, aliás, a parte que for recorrida. A outra parte já entendeu-se que você concordou com ela, ok? Então, o efeito devolutivo, ele, ele trabalha acerca da devolução ao tribunal do conhecimento daquilo que foi impugnado através do recurso, tá? É, não daquilo que eu estou discutindo na petição inicial, é aquilo que eu estou impugnando através do meu recurso. Petição inicial tem 10 teses, meu recurso tem 2, o tribunal só vai julgar 2, ok? Lá no 1013 do CPC, está aqui no... Deixa eu dar uma puxadinha aqui para isso ficar maior para vocês. Lá no 1013 do Código de Processo Civil, a gente tem um exemplo muito claro, pessoal, do que, que é afinal de contas, esse efeito devolutivo. Ele está dizendo lá, a apelação devolverá ao tribunal. Tá? Devolverá, pessoal, a, a princípio daquela ideia de que já era do tribunal, mas não era não. Tá? A ação não era originária do tribunal. É, devolverá, entre parênteses, vai transferir ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, somente a matéria impugnada, galera. Então, não vai, não é porque um recurso subiu que o tribunal ele vai poder virar do avesso o meu processo e fazer aquilo que ele entende. Não é assim que a coisa funciona, ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal, em relação a, ao efeito devolutivo? Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos lá, quem está acordado aí? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Muito bem. Ah, pensei que só tinha o Guilherme aqui. Ah, tem um monte aí. Legal, pessoal. Ah, legal. É para isso mesmo, é para a gente é, se comunicar aqui. Bom, então eu já trabalhei o efeito devolutivo, tá? que é o que eu encerrei agora, e eu já trabalhei o efeito obstativo. Agora eu vou trabalhar um outro efeito, que é o efeito suspensivo. Tá? Efeito suspensivo. O que, que é o efeito suspensivo, galera? Tá? É uma consequência da interposição de um recurso. O efeito suspensivo é o impedimento. o impedimento da produção dos efeitos do provimento. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ser bem legal para vocês entenderem. Tá? É, vocês estão tocando uma ação, é, vocês estão defendendo o sujeito que está de, de, tá devendo pensão. Ah, não pagou os três meses, enfim, aí o juiz vai decretar a prisão do sujeito. Então ele vai lá e ele faz uma decisão interlocutória decretando a prisão do coitado do seu cliente. Eita, minha nossa senhora, o homem fica desesperado. Aí você vai lá e faz um recurso que chama-se embargos de declaração. Você faz embargos de declaração, liga para o seu cliente e fala, olha, fica tranquilo, porque eu fiz um recurso aqui, então até o juiz julgar isso daqui, o processo vai ficar, é, não pode te prender. Aí passa 15 dias, teu cliente te liga. Ah, doutor, o que foi? Estou preso. Aí você fala, mas como? Aí você vai ver, pessoal, esse recurso ele não possui efeito suspensivo. Tá? Efeito suspensivo, galera, é você impedir os efeitos daquela decisão que você está atacando. Aquela decisão, ela estabeleceu alguma coisa. Não sei o que é. Qualquer coisa que ela tenha estabelecido. Quando você faz um recurso que possua efeito suspensivo, tá? Essa decisão ela vai ficar parada até o julgamento desse recurso. É... Apelação. O sujeito deu uma ralada no meu carro, mandei para arrumar. 
tá? Ele não quis pagar, custou lá 3 mil reais. Eu ingressei com uma ação contra ele na justiça comum mesmo e eu ganhei a ação. O juiz condenou ele a pagar 3 mil reais na sentença. Antes do prazo ah, dos 15 dias úteis, que é o prazo para essa sentença transitar em julgado, ele fez um recurso. O recurso de apelação, ele possui efeito suspensivo, como regra. Ou seja, protocolou a apelação, você suspendeu aquilo ali. Ele vai ter que me pagar esses 3 mil reais é, da sentença? Não. Por quê? Porque o recurso suspendeu o efeito uh, dessa decisão, dessa sentença. Esse tipo de recurso suspende. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar julgar, esperar transitar em julgado. Pois é, viu que ralada, meu? Esperar transitar em julgado para que eu possa, aí sim, cobrar os 3 mil reais dele. Guilherme, onde vejo os efeitos de cada tipo de recurso? Estão distribuídos no CPC, Guilherme. Quando a gente vê os recursos em espécie, logo depois do 994 ali, tá? Quando a gente for ver os recursos em espécie, a gente vai saber quais são os que têm efeito suspensivo e quais são os que não têm efeito suspensivo, ok? Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Vamos entender o efeito primeiro, ok? Filha, pega água para o papai. Bom, o comando contido na, na decisão que eu estou atacando não vai ser cumprido até o julgamento do recurso. Isso é efeito suspensivo. Não tem nada a ver com o efeito obstativo que é o efeito de prolongar a coisa julgada, beleza? Eu não tenho coisa julgada no caso da prisão do meu cliente, tá? Esse recurso, embargos de declaração, ele vai jogar para frente o efeito da coisa julgada, que é a preclusão consumativa, mas de toda forma ele pode ser cumprido, tá? Então ele vai poder ser preso. Isso daí é muito comum, já me aconteceu... Um, um cidadão lá, um colega meu, que fez um, um recurso e estava lá belo e formoso, falando assim, não, agora vai ter que esperar o juiz julgar. Tá? E eu falei para ele que não. Eu falei, cara, não vai ter que esperar, dá uma olhada lá no CPC que você vai ter uma surpresa lá para frente. Nem sei o que, que, que virou depois, né? Bom, é, meio, meio aqui dentro da sua pergunta, Guilherme. É, todos os recursos possuem efeito suspensivo? A regra geral é não. Todos os recursos não possuem efeito suspensivo. Isso é regra. Ok, galera? Tá? Os recursos não possuem efeito suspensivo. Qual que é o único recurso que por sua própria natureza tem efeito suspensivo? É o recurso de apelação. Tá? Então, no momento que você protocola a apelação, você tem os efeitos obstativo, devolutivo e suspensivo. Beleza? Basta o protocolo da apelação, você tem esses três efeitos aqui, tá? Vamos lá. Por que, que existe esse efeito, professor? É o princípio da segurança. Ora, se eu ainda estou discutindo o que pode e o que não pode ser feito no processo, como é que eu já vou cumprir esse, essa determinação? Afinal de contas, esse recurso ele pode inverter 100% do processo. Tá? E, aí, e aí, galera, se eu já cumpri aquele negócio e depois reverte 100% do processo? Bom, aí agora não precisa mais, já perdeu o objeto, já acabou, tá? Ali no artigo 995 do CPC, a gente tem a regra geral. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Não estou falando de validade, tá? Estou falando da eficácia da decisão. Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido estrito, tá? Então, qual que é a regra geral, Guilherme? Guilherme, é o seguinte, uh, regra, recurso não tem efeito suspensivo, ok? Exceção à regra, é, recurso de apelação, essa é uma exceção à regra 1010 do, do CPC. O uh, que mais? Uh, eu tenho aí duas categorias de recurso, a primeira, aqueles que são dotados do efeito suspensivo, que em regra eu só tenho a apelação, e segundo, Aqueles que não possuem efeito suspensivo, 
mas que pode ser dado efeito suspensivo. Uh, quais são esses recursos? Pessoal, é assim, apelação, tem efeito suspensivo, ponto final, ok? E, e o juiz não pode tirar, isso daqui é direito público, regra de direito público, beleza? <risos> Joga isso daí é, para escanteio, já está resolvido. E os outros recursos, professor? Os outros recursos podem ter efeito suspensivo. Professor, mas quem que vai dar o efeito suspensivo? Aquele que vai julgar. Quando você faz um agravo de instrumento, é, vamos, vamos usar um exemplo de um, de um agravo de instrumento aí. Aquele cidadão que está devendo a pensão. Tá? Eu tive um, um, um caso lá, bem, bem desse, nesse estilo aí. É, falando nisso, eu tenho falado para vocês desse caso do pensão. Professor, como é que está o caso do, do, do seu pensão lá, que é uma mão de obra sem fim? Tá? O juiz decretou a prisão dele, é, mas no ato de, de decretação da prisão, eu fiz um pedido no processo e ele revogou essa, esse pedido. É, ele disse que não pode fazer agora a, a pensão, ele voltou, é, não pode fazer a prisão, ele voltou atrás porque tem um habeas corpus no STJ que pensão não está prendendo mais. Por quê? Por conta da Covid-19. Tá? Então, quem está devendo pensão está cumprindo prisão domiciliar. No, no, no mais, assim, na, na pior das hipóteses, a prisão domiciliar ou o juiz não está julgando ah, os pedidos de prisão, ele está suspendendo os processos, tá? Esse é um dos efeitos da Covid-19, tá bom? Por quê, pessoal? Porque eu tenho um bocado de gente que está presa e, enfim, também está com... É, contraiu lá a, a doença e aí você não pode botar esse cara lá dentro que, afinal de contas, o próprio Estado vai acabar sendo responsável pela doença que esse sujeito vai contrair, ok? Porque enquanto ele está sob a guarda do Estado, o Estado é quem deve zelar por ele, beleza? Tá? Esse pensão aí, o juiz foi lá e mandou expedir, a... o, o, mandou expedir o mandado de prisão dele. O que, que você faz? Você faz um recurso que chama-se agravo de instrumento, protocola ele direitinho lá no tribunal. Quando chega lá no tribunal, o que, que o desembargador vai fazer? O relator. No prazo de cinco dias, ou seja, na hora que ele pegar esse processo na mão, ele vai analisar para saber se tem pedido de suspensão. Por quê, galera? Porque não adianta esse processo vai demorar seis meses para julgar e no final das contas o cara acaba sendo preso injustamente. Ele vai olhar e aí você provou para o desembargador que existe um erro no processo, que ele não deve ser preso. Então o desembargador ele vai atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou seja, vai parar a eficácia daquela decisão que determinou a prisão do seu cliente. Entenderam, pessoal, a, a sistemática? A apelação já possui efeito suspensivo. Tá? Outros recursos depende daquele que vai julgar atribuir efeito suspensivo, depende dele do entendimento dele. E aí você que tem que provar por A mais B que tem que suspender aquela decisão lá, porque senão vai acarretar num dano de difícil reparação ou, de, ou que a reparação aí seja impossível. Entenderam até aqui? Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Olha só, galera, vocês já devem ter feito o seguinte raciocínio. Professor, mas se a apelação ela tem efeito suspensivo para tudo, não é tão bom assim. Você já deve ter feito esse raciocínio. Por que, que não é bom? Bom, pessoal, olha só. Não existe no nosso ordenamento jurídico direito absoluto. Tá? Alguns constitucionalistas entendem que, seria, que o único direito que seria absoluto seria o direito a não ser torturado. Seria o único direito é, absoluto. Mas não vou entrar nisso daí, que nossa aula não é de direito constitucional. Galera, imagine o seguinte. Se o recurso ele tem efeito suspensivo e se não existe nenhuma exceção à regra, como é que faz aquela sentença que o juiz manda o cara pagar alimentos? E o cara vai lá e apela. Tirou a eficácia dessa decisão? Não é de se pensar? Quando o legislador criou o código, ele já pensou nessas possibilidades. E ele foi lá e ele criou o artigo 1012, que já está no slide aqui para vocês. O artigo 1012 diz o seguinte, a apelação terá efeito suspensivo. 
Tá? Então, ela já atribuiu efeito suspensivo no geral. E aí, nos incisos do parágrafo primeiro, pessoal, tá? nos incisos do parágrafo primeiro, ele estabelece algumas situações em que não vai haver efeito suspensivo. Tá? Olha o que diz o parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Tá? Ou seja, galera, para esse tipo de, de matéria não tem efeito suspensivo. Vamos ali no inciso 2. Tá? Quando a sentença condena o cara a pagar alimentos. Imagine se tivesse efeito suspensivo. O cara protocola uma apelação e ele já não tem mais que pagar alimentos. Né? Coitado aí da criança que vai ficar, e do incapaz que vai ficar sem comer. Não seria é, o próprio judiciário criando uma injustiça? Ah, ou a outra ali, o artigo, o inciso, perdão, o inciso 6. Aquele que decreta a interdição. Imagine que o cidadão tem uma doença degenerativa, tá? em grau avançado, e ele não consegue mais exprimir a sua vontade. Você tem que fazer o que? Você ingressa com uma ação de interdição. Por quê? Porque eu preciso representar ele lá no INSS, fazer prova de vida do, 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 do velhinho, porque está tá aposentado. Eu preciso representar os interesses dele no banco. Tá? Tem que dizer lá, renovar ano a ano, porque senão eles vão cortar a aposentadoria dele. Mas o coitado não consegue se manifestar. Então, supre-se a incapacidade pela representação. Lembra-se disso? Nesse caso aqui, é a interdição que vai fazer essa às vezes aí dessa representação, tá? Imagine, galera, se você vai lá, faz o pedido, o juiz te concede a provisória, você vai lá no INSS, se identifica lá para é, como gestor do, do, dos direitos dele ali, como representante dele, vai no banco, faz todo esse trabalho, vem a sentença e por uma, um caminho diverso aí alguém vai lá e recorre dessa sentença. E aí? Aí você teria que cancelar essa interdição? E como que fica os direitos daquele cidadão? Bom, vai demorar um ano para julgar essa apelação. É um ano sem receber a sua aposentadoria. Então, isso não, não vai acontecer. Tá? Então, o efeito suspensivo, ele é praxe na apelação. Mas como não existe direito absoluto, galera, tá? mesmo na apelação, algumas matérias não possuem efeito suspensivo. Professor, mas e se na apelação eu pedi efeito suspensivo? O, o juiz ou o desembargador, quando isso aqui chegar lá no tribunal, podem dar? A resposta é um redondo não. Por quê, galera? Porque a lei diz que vai começar a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. O único jeito de parar isso daqui é se houver o entendimento de que ele não deve pagar essa pensão. Esse é o único jeito. Beleza? Mas isso só lá no final. Só com o julgamento do seu recurso de apelação. Entenderam essa sistemática, galera? Vamos lá, estão entendendo? Beleza? Então eu tenho apelação com efeito suspensivo de praxe, artigo 1012, do CPC, tá? Regra geral. E todos os demais recursos, regra geral, tá? É a possibilidade de você é, ter um efeito suspensivo se aquele que vai julgar o órgão a de quem entender que é viável o efeito suspensivo. Pessoal, não basta você pedir, tá? Olha só. Você faz o agravo de instrumento, Tá? daquele seu cliente que está lá com a corda no pescoço, pronto aí para ser expedido o mandado de prisão dele. Você faz o pedido de efeito suspensivo. Quando chega lá no tribunal, o, juiz, o desembargador não se convence do seu pedido. Ele começa a olhar o processo e ele fala, olha, é, o que o juízo lá do, de piso de primeira instância fez está certo. Né? Não tem nada para ser modificado aqui, eu não vou atribuir efeito suspensivo a, esse, a, a essa decisão. Deixa prender o cidadão. Tá? Não tem nada de errado nesse processo aqui. Então, não é porque você pediu 
que vai ser dado, ok? Quando você pede, pessoal, você cria uma possibilidade. Você tem que provar a viabilidade do seu recurso, você tem que provar, pessoal, a existência de um risco. Ou seja, é, desembargador, se prender o cidadão, ele vai perder o emprego dele, tá? O emprego hoje está tá, tá complicado e, além do mais, a dívida já está paga, porque o recibo está aqui, mas o juízo não considerou. O desembargador vai olhar e vai dizer, olha, é verdade, então eu vou suspender aqui, porque existe um risco para esse cidadão, ok? Os demais recursos, tirando embargos de, 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 perdão, tirando o recurso de apelação, os demais recursos são aqueles uh, previstos 994, tá? Todos aqueles lá. Os demais recursos se enquadram na segunda categoria, que não possuem efeito suspensivo, mas aquele que vai julgar pode atribuir um efeito suspensivo. Pode, ele não é obrigado, tá? Tem que ficar bem claro isso. Por exemplo, agravo de instrumento, ele tem efeito suspensivo? Regra geral, não. Mas o que diz lá o artigo 1019, inciso 1 do CPC? Lá está dizendo que o relator pode atribuir efeito suspensivo. Professor, esse efeito, e se eu não pedir o efeito suspensivo? O relator vai olhar e vai ver. Bom, pediu efeito suspensivo? Não, ele não vai nem se manifestar. Aí o teu processo, aonde quer que ele esteja, ele vai transcorrer normalmente. Tá? Embargos de declaração, tem efeito suspensivo? Também não tem, galera. Embargos de declaração é um dos recursos mais usados aí todo dia e tem gente que acha que tem efeito suspensivo. O recurso que eu disse a vocês, que aquele meu colega protocolou, era embargos de declaração. Ele foi lá enfiou o embargo de declaração no meio do processo e falou assim, não, agora vou ter que esperar, vou, vou esperar o juiz julgar. Eu falei assim, cara, presta atenção, porque talvez o que você está fazendo não vai dar muito certo, não. Né? Não sei, depois não conversei com ele, não sei que fim levou. É, mas ele estava crente que embargo de declaração tinha efeito suspensivo. Tá? Nada mais enganoso, pessoal. O que mais? O recurso ordinário, o especial para o STJ, fundamento do artigo 105 da Constituição Federal, o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, fundamento do artigo 102 da Constituição Federal, e os embargos de divergência, quando o tribunal está rachado, cada um julga para um lado, tá? não são dotados de efeito suspensivo, regra geral. Mas você pode requerer, o que depende é se o relator vai dar, beleza? Então a regra geral é efeito suspensivo apenas para apelação, Todos os demais, galera, tá? É, agravo de instrumento, embargo de declaração, recurso ordinário especial, extraordinário e embargo de divergência, todos eles você tem que pedir, ok? Depende do seu pedido. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que você transfere ao tribunal o conhecimento daquilo que foi impugnado. Se você não, não pediu um efeito suspensivo, o juiz pode, o desembargador, ele pode dar um efeito suspensivo de ofício? O que, que vocês acham? Ele pode dar o um efeito suspensivo de ofício? Em regra, não mesmo, Guilherme. Tá? Por quê? Porque não foi pedido. Então, ele não pode é, alterar a, a lei. Porque ele quer... Não, não, isso aqui eu acho que eu vou dar efeito suspensivo para isso aqui. Cara, a parte pediu? Não, oh, dane-se. Você deveria ter pedido. Ok? Apenas na apelação. A apelação não é o juiz que atribui. A apelação é atribuída pela própria norma. Beleza? Nem cafezinho o juiz dá de ofício. Exatamente, Givanildo. Tá? Lá não dá nada. Na verdade, você paga tudo. Você paga para entrar com a ação e paga para recorrer também. Tá? Tudo você tem que pagar lá. É, tem mais uns minutinhos aqui. Vamos lá. Artigos 1012, parágrafo 3º, 1019, 1026, 1029, parágrafo 5º do CPC, tá? São relativos a esses recursos que eu falei para vocês. Eles concedem o poder, tá? Poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso, ao relator, tá? Então o relator, aquele primeiro, o processo é distribuído para o relator, cai na mão dele. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer, galera? Em todos esses recursos 
que eu estou dizendo para vocês aqui, quando cai na mão do relator ou do próprio juiz, se foi ele que se é um caso de embargo de declaração, tá? Cabe a ele o poder de dizer se ele tira ou não o efeito daquela decisão, ok? Do jeito que ele que do jeito que ele quiser, não. Olha ali, eu preciso risco de lesão grave de difícil reparação, tá? Eu tenho que fundamentar isso daí, mas vocês se lembram da tutela de urgência que a gente trabalhou? Lá ainda, quando era, quando a gente estava na aula é, a físico lá? Vocês se lembram quando a gente falou aquilo, galera? Tá? É o mesmo sistema. Quando você vai fazer um pedido de uma tutela de urgência, não tem lá uma situação que você tem que provar o risco de lesão grave ou de difícil reparação? Aqui é a mesma coisa. Para que o relator atribua efeito suspensivo na tua, no teu agravo de instrumento, no teu recurso especial, no teu recurso extraordinário, ordinário e embargos de declaração, tem que ficar comprovado tá? o risco de lesão grave e de difícil reparação. Ok? Se não ficar comprovado, ele não vai conceder. O que mais, galera? Depende do requerimento do, do, do recorrente? Sim, não pode conceder uh, de ofício, por uma razão muito simples, não lhe foi pedido, tá? Ele não pode advogar, ele não pode tomar parte no processo, por mais que ele entenda, professor, mas e se vai, se chega lá uma, uma decisão para ele, que envolva, por exemplo, o interesse de um menor, e ele entende que é um caso assim, o que que ele faz? É, nessa situação, galera, o que ele pode fazer é pedir ou encaminhar o processo para o Ministério Público para ele se manifestar. Tá? Do mesmo jeito, é, aqui em Maringá tinha um processo, tem, tem um advogado aqui em Maringá, é, que ele deixava lá atrasar algumas coisas no processo, processo de previdenciário, para dar um, um precatório maior no final. O que, que o juiz fazia? Ele intimava o procurador da, da República, o próprio procurador da República ia lá e pedia para acelerar o processo. Tá? O próprio procurador do, 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 do INSS ia lá e pedia para acelerar o processo para ir mais rápido para a parte. Tá? Então, ele não pode fazer de ofício, mas ele pode intimar o Ministério Público, se for o caso, para ele vir aí e intervir ah, em prol de, do, do incapaz, enfim, daquele ali que está tá, tá precisando de ajuda. Beleza? Bom, Uh, e se ele não conceder, se for uma decisão monocrática, ou uma vez que é só o relator que faz isso mesmo, cabe um recurso chamado agravo interno. Para quem? Para o próprio órgão colegiado. Tá? A Câmara ela tem, são três desembargadores, um é o relator, o revisor, e aí o último chega votando. Tá? Então são três votos, sempre é ímpar. Tá? O relator é aquele que atribui ou não efeito suspensivo. Se ele não atribui efeito suspensivo, você faz um recurso que chama-se agravo interno, que daí vai ser julgado novamente esse efeito, agora pelos três. Relator, revisor, então agora eu vou ter três votos. Tá? No primeiro caso, na monocrática, foi o relator que fez sozinho. É, se ele indeferir, cabe recurso, aí esse recurso ele passa para o julgamento dos três. Aí junta a Câmara toda para julgar. Pessoal, eu tenho aí um minuto e meio aí para encerrar a nossa, a nossa aula e eu pergunto a, a todos vocês, entenderam pessoal, é, esses efeitos que nós estudamos aqui hoje? Ficou entendido? Sim? Beleza? Beleza. Tá. Que bom aí o feedback, viu Giovanildo, que ficou legal a aula pelo... É, pelo Zoom, a gente tem procurado levar vocês assim, o, o que tem de melhor, enfim, a gente se aproximar, galera, tá? Porque a gente não sabe quando que isso vai encerrar, não, enfim, é algo que aconteceu no mundo todo e a gente tem que lidar com isso daí, tá bom? Já disse a vocês e repito, o mar calmo não faz bons marinheiros e eu dou mais uma vez parabéns a vocês pelo jeito que vocês estão enfrentando, com garra, com bravura, é, a situação tá ruim, mas vocês estão aí, todos assistindo, olhando e sem parar de estudar, galera. É isso aí, tá bom? Essa aí é a bravura aí 
uh, peculiar de vocês. Realmente estão de parabéns. Galera, um abraço. Até sexta-feira, tá bom? Então, nós nos encontramos aqui. Sexta-feira. Eu mando o link para vocês aí, cinco minutinhos antes da, da aula, tá bom? Um abração, galera. Tá? Já vou tirar aqui. Vamos parar a gravação.